హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ వన్స్ అగైన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆంధ్ర బుల్స్ లాంటి యూట్యూబ్ ఛానల్ నేను మీ ఫ్రెండ్ రాజు మరొక మార్కెట్ అప్డేట్ టుడే వీడియో తెరిపి ముందు రావడం జరిగింది సో వాట్ ఏ ప్రైజ్ యాక్షన్ ఇన్ ద మార్కెట్స్ సో మార్కెట్స్ చూస్తే కనుక సో ఈరోజు తమ్మలు చూసారు కదండి కబడ్డీ కబడ్డీ అని చెప్పి సో మార్కెట్ ప్రైజ్ యాక్షన్ ఆ విధంగా ఉందన్నమాట అండి ఎవరైతే ఆప్షన్ రైటింగ్ చేస్తారో ఎవరైతే ఆప్షన్ సెల్లింగ్ చేస్తారో వాళ్ళ మాత్రం సో పరిస్థితి చాలా దారుణంగా ఉంది సో చాలా అకౌంట్స్ వైపోట్ అయిపోయి ఉంటాయండి ఖచ్చితంగా చిన్న చిన్న అకౌంట్లో యాభై వేల లక్షతోటి ఎవరైతే సరైన నాలెడ్జ్ పూర్తిగా నేర్చుకోకుండా ఓన్లీ ఆప్షన్స్లో బాగా ఇన్కమ్ ఎర్న్ చేద్దామని ఎవరైతే దీన్ని ఒక సీరియస్ బిజినెస్ లా తీసుకోకుండా ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళందరూ కూడా దే విల్ బిన్ ట్రబుల్ ఫర్ ష్యూర్ సో అందువల్ల ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఎస్పెషల్ ఆప్షన్ ట్రేడింగ్ చేస్తున్నారో చాలా కాషన్గా ఉండండి సో ఎందుకంటే మార్కెట్ యొక్క డైరెక్షన్ అసలు మార్కెట్ యొక్క ప్రిడిక్షన్ అనేది చాలా ఇంపాసిబుల్గా మారిపోయింది రైట్ సో ఎందుకంటే ఈవెన్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ కూడా ఫెయిల్ అవుతుంది ఎందుకంటే ప్రస్తుతం ఉన్న మార్కెట్ డ్రివెన్ బై న్యూస్ అనమాట అండి షడన్గా ఏంటంటే ఈవెన్ రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది అన్నట్టుగా మనకి మెసేజ్లు వచ్చాయి అనమాట అంటే ఏవైతే ఎకానమీస్ అన్నీ కూడా సో అందరు ఎస్పెషల్లీ ఆల్ కంట్రీస్ రిజర్వ్ బ్యాంక్స్ అందరూ కూడా రేట్స్ హైక్ చేస్తున్నారు కదా యూఎన్ రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది సో రేట్ హైక్స్ చేయొద్దు ఇంకా ఫర్దర్గా అన్నట్టుగా సో మనకి న్యూస్ లైవ్ వస్తాయి అనమాట అండి రైట్ సో అవి ఎంతవరకు రియల్ అయ్యి ఉంటే అవన్నీ చూడాలన్నమాట అండి బట్ నిన్న ఫెడ్ ఒక మీట్ కూడా జరిగింది అనమాట అండి సో అది రొటీన్ మీటింగ్ మరి దాని తర్వాత ఏం జరిగిందో అవుట్కమ్ మేబీ ఇంకా రేట్స్ కొంచెం స్లోగా పెంచుతారనో సో వాట్ ఈస్ ద సెన్స్ వీ డోంట్ నో బట్ మార్కెట్స్ మాత్రం చాలా బుల్లిష్గా నిన్న యూఎస్ మార్కెట్స్ క్లోజ్ అవ్వడం జరిగింది సో దానికి అనుగుణంగా ఈరోజు మళ్ళీ గ్లోబల్ సెంటిమెంట్ అంతా షడన్గా ఒక రోజులో మారిపోవడం జరిగింది అనమాట అండి రైట్ సో నిన్న యాక్చువల్గా మనం మొన్న బు బుల్లిష్ అండ్ గల్ఫ్ క్యాండిల్ అనేది మనం చూడడం జరిగింది బుల్లిష్ మొమెంటం కంటిన్యూ అవుద్దని చెప్పి అనుకోవడం జరిగింది కదా కానీ నెక్ లైన్ దగ్గర రిజెక్షన్ వచ్చింది కదా బట్ అగైన్ ఈరోజు న్యూస్ వల్ల నెక్ లైన్ దాటి క్లోజ్ అవ్వడం జరిగింది అండ్ ఫైనలీ ఇట్ మేనేజ్ టు ఫిల్ అప్ ద గ్యాప్ రైట్ సో ఏదైతే గ్యాప్ ఉందో సో నిఫ్టీలో ఆ గ్యాప్ అయితే ఫిల్ అవ్వడం జరిగింది అనమాట అండి ప్రీవియస్గా నేను షేర్ చేయడం జరిగింది కదా సో వెదర్ ఇట్ విల్ కంటిన్యూ ఆర్ గ్యాప్ ఫిల్ అయింది కాబట్టి మళ్ళీ వెనక్కి వస్తుంది అనేది సో ఇట్ ఇస్ మిలియన్ డాలర్ క్వశ్చన్ ఎందుకంటే సో మార్కెట్ యొక్క ప్రొడిక్షన్ అనేది సో అంత చాలా ఇంపాసిబుల్గా ఉంది ఎందుకంటే న్యూస్ డ్రివెన్గా ఉంది కాబట్టి ఎప్పుడు ఏ న్యూస్ వస్తుంది ఆ మార్కెట్ రియాక్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది చాలా డిఫరెంట్గా ఉందన్నమాట అండి అండ్ రష్యా ఉక్రెయిన్ సంబంధించి రష్యా ఆర్మీని గ్యాదర్ చేయడంలో ఇబ్బంది పడుతుంది ఇలా రకరకాల న్యూస్ వస్తున్నాయి అనమాట అండి అక్కడ వార్ ఫ్రంట్లో ఏం జరుగుతుందో చూడాలి కొంతమందిని యుక్రెయిన్ ఆల్రెడీ కొంతమంది సైన్యాన్ని బంధించింది అని న్యూస్ వస్తుంది అండ్ అమెరికా ఒక పక్కన ఇంకా నేను సాయం అందిస్తాను కొన్ని బిలియన్ డాలర్స్ ఇంకా నేను రైట్ సో చక్కగా తరుడు పార్టీ కింద ఉండి సో ఇద్దరు కొట్టుకుంటారు ఓకే రైట్ సో మిలియన్ డాలర్ సో హ్యాపీగా సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట అండి బట్ ఎకానమీ ఏమవుతుంది యూఎస్ ఎకానమీ అనేది మనకి అందరికీ తెలిసిందే కదా బట్ డిస్పైట్ దట్ ఏదైతే వార్ ఉందో సో వార్ని ఇది అనవైడబుల్ సిచ్యువేషన్ కింద రైట్ సమహో దే ఆర్ ఎంకరేజింగ్ రైట్ సో సైడ్ లైన్స్లో ఉండి వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు అనమాట అండి ఇది ఎంతవరకు తయారు చేస్తుందో చూడాలి ఫ్రెండ్స్ రైట్ అయితే మార్కెట్ విషయానికి వస్తే మాత్రం మార్కెట్ మాత్రం ఎక్స్ట్రీమ్ ఎక్స్ట్రీమ్ బుల్లిష్ టూ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ పెరిగిపోవడం జరిగింది త్రీ హండ్రెడ్ నైంటీ పాయింట్స్ రైట్ సో త్రీ హండ్రెడ్ నైంటీ పాయింట్స్ మీకు పెరగడం జరిగింది సో మీరు చూస్తే కనుక టూ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ దాకా సో నిఫ్టీలో బుల్లిష్నెస్ వచ్చింది సో దానికి రీజన్ మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు క్లియర్గా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎఫ్ఐఐస్ పదమూడు వందల నలభై ఐదు కోట్లు బై చేయడం జరిగింది ఏసు డిఏఏస్ నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ క్రోర్స్ బై చేయడం జరిగింది సో అయితే డిఐఏస్ ఓకే డిఐఏస్ బయింగ్ చేస్తా ఉన్నారు ప్రీవియస్ బట్ ఎఫ్ఐఎస్ ఒక రోజులు అంత మారిపోయి ఏం చేంజ్ అయిపోయింది అనేది వ్యాట్ వెయిట్ అండ్ సీ దే హ్యావ్ బీన్ సెల్లింగ్ కదా కనీసం ఐదు కోట్లు ఐదు వందల కోట్లు వెయ్యి కోట్లు ఏదో ఒకటి దే హ్యావ్ బీన్ సెల్లింగ్ అమ్ముతానే వస్తున్నారు సో బట్ మళ్ళీ అగైన్ ఈరోజు మళ్ళీ బయ్యింగ్ అనేది చేయడం జరిగింది సో విచ్ ఇస్ గుడ్ బట్ ఇది ఎంతవరకు సస్టైన్ అవుతుంది కంటిన్యూ అవుతుంది లేదా చూడాలి బట్ ఆల్మోస్ట్ నిఫ్టీ మాత్రం ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ వండర్ఫుల్ ర్యాలీ స్టెమెండస్ ర్యాలీ అనేది మన మార్కెట్లో చూడడం జరిగింది కదా సో అడ్వాన్సెస్ ఫార్టీ ఎయిట్ కంపెనీస్ అడ్వాన్సెస్ కెన్ యూ బిలీవ్ సో నలభై ఎనిమిది కంపెనీలు ఆల్మోస్ట్ అంటే నిఫ్టీ ఫిఫ్టీలో అన్ని కంపెనీలు కూడా పాజిటివ్గా క్లోజ్ అయ్యి సేమ్ సినారియో అక్కడ మీరు చూడవచ్చు మోర్ దాన్ ఎయిటీ పర్సెంట్ సో
సో యాక్చువల్గా ఈరోజు స్టాక్స్ చూసారు కదా ట్వంటీ పర్సెంట్ సర్క్యూట్ ఒక స్టాక్స్ ఉంది కదా మ్యాక్స్ వెంచర్ సో ఆల్రెడీ అది ఎవరైతే పెయిడ్ మెంబర్స్ ఉన్నారో మొమెంటమ్ ట్రేడింగ్ రైట్ మన పెయిడ్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఉంది కదండి ఆ గ్రూప్లో మార్నింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ని ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట అండి అరౌండ్ వన్ సిక్స్టీ త్రీ వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ లెవెల్స్ బై చేయడం జరిగింది సో తర్వాత టువర్డ్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఆల్రెడీ విత్ ఇన్ ఎంట్రాడేలోనే ట్వంటీ పర్సెంట్ సర్క్యూట్ అనేది స్టాక్ రీచ్ అవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ రైట్ ఓకే సో పెయిడ్ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో ఆల్రెడీ దే ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ మోర్ దాన్ టెన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ ఎంట్రాడేలోనే ఒక మంచి ప్రాఫిట్ అనేది వాళ్ళు చూడడం జరిగింది అనమాట అండి రైట్ సో ఆల్రెడీ వీఆర్ హోల్డింగ్ రైట్ అండ్ మ్యాగ్ మనీ ఫిన్కెమ్ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఎంఎఫ్ఎల్కి సంబంధించి కూడా న్యూస్ ఓట్ రావడం జరిగింది అంటే లైక్ యూరోప్లో సమ్వేర్ దే ఆర్ షట్టింగ్ డౌన్ క్లోరిన్ బేస్డ్ సమ్ ప్లాంట్ అనేది దే ఆర్ షట్టింగ్ డౌన్ అనమాట అండి బై ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ ఇయర్ ఆల్రెడీ ఒక యూనిట్ ఇయర్స్లో సమ్వేర్ దే షట్ డౌన్ ఆల్రెడీ సో అందువల్ల ఏంటంటే ఇంకా ప్రొడక్ట్ డిమాండ్ యాక్చువల్గా ఈ ఎంఎఫ్ఎల్ దగ్గర మాత్రమే ఆ ప్రొడక్ట్ ఉంది సో అందువల్ల ఏంటంటే ఖచ్చితంగా దీనికి పాజిటివ్ అవుతుంది అనమాట అండి సమ్ ఫండమెంటల్ ట్రిగ్గర్ ఉంది అనమాట అండి ఎంఎఫ్ఎల్ సంబంధించి ఇది జస్ట్ మీరు వాచ్ లిస్ట్లో పెట్టుకోండి అండ్ ప్రైజ్ యాక్షన్ బట్టి మనం దీన్ని ట్రేడింగ్ చేయొచ్చు అనమాట అండి రైట్ ఓకే అండ్ సమ్ లోజర్స్ కూడా యాజ్ యూజువల్ సో మనం మార్కెట్లో చూడవచ్చు అనమాట అండి రైట్ సో అయితే మీరు చూస్తే కనుక ఆప్షన్ చేయని చూస్తే మాత్రం చాలా అసలు సో నిన్న మనం ఏమనుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ నిన్న మనం చూసాం కదా పుట్ రైటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా సో దే ఆర్ స్ట్రగ్లింగ్ పుట్ రైటర్స్ అందరూ కూడా వైండప్ చేస్తున్నారు పొజిషన్స్ అని చెప్పిన మనం అనుకున్నాం కదా ఎగ్జాక్ట్ మిర్రర్ ఇమేజ్ ఈరోజు మీరు చూడొచ్చు అనమాట అండి ఎవరైతే కాల్ రైటింగ్ చేస్తారో దే ఆర్ రన్నింగ్ లైక్ ఎనీథింగ్ రైట్ ఎస్పెషల్లీ పదిహేడు వేల ఒక వంద దగ్గర లక్ష కాంట్రాక్ట్లు మీరు చూడొచ్చు అనమాట అండి ఈరోజు అందరూ కూడా ఎగ్జిట్ అయిపోయారు అంటే ఎవరైతే ఉన్నా ఎగిరి ఎగిరి కాల్స్ సెల్ చేస్తారో దే ఆర్ ఆల్ ఇన్ ట్రబుల్ రైట్ సో అందుకని నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది నేను స్ప్రెడ్స్ చేస్తున్నాను బుల్ కాల్ స్ప్రెడ్ అవి చేయడం జరిగింది సో డౌన్ వచ్చినప్పుడు సో ఏదైతే సెల్లింగ్ చేసామో దాన్ని రోల్ చేసుకుంటే మనకు కొంచెం అది క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది రైట్ ఇప్పుడు నా వీ ఆర్ ఇన్ అ ప్రాఫిట్స్ రైట్ సో మళ్ళీ మనం ప్రాఫిట్స్లోకి అల్టిమేట్గా రావడం జరిగింది అనమాట అండి సో అయితే ఇలా కంటిన్యూ మార్కెట్ పడిపోద్దేమో హూ నోస్ తెలియదు కదా సో అందువల్ల లాస్ పోర్షన్ కంట్రోల్ చేసి ఇలాగ లాస్ ఒకటే మన చేతిలో ఉంటుంది అది చాలా మందికి అర్థం అవ్వదు అనమాట అండి మన దృష్టి ఎప్పుడు ప్రాఫిట్ మీద ఉంటుందో కాల్ కొనేసి సో ఉంచేద్దాం లేదంటే పడుతున్నప్పుడు ఒక పుట్టుకొని ఉంచేద్దాం మొత్తం మనం చాలా ఎక్కువ అగ్రెసివ్ ప్రాఫిట్స్ ఎర్న్ చేసేచ్చు అని చెప్పి ఏం చేస్తూ ఉంటాం బట్ అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద కాయిన్ మనం ఆలోచించు చాలామంది ఎవరైతే ఎస్పెషల్లీ నోవైస్ ఇన్వెస్టర్స్ ఉంటారో ఎవరైతే కొత్తగా డెరివేటివ్స్ అవి చేస్తున్నారో వాళ్ళు చేసే మిస్టేక్ అదనమాట అండి రైట్ సో వెరీ సూన్ మనం ఒక ఆప్షన్స్ సిరీస్ కోర్స్ లాగా నేను ప్లాన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను మాట అండి కొన్ని వీడియోస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో దట్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ సో మెనీ న్యూ అప్కమింగ్ ఎవరైతే డెరివేటివ్ ట్రాడర్స్ ఉన్నారో రైట్ అయితే నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే బిఫోర్ దట్ ఆల్రెడీ మన ఆంధ్రాబుల్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఆప్షన్స్ గురించి ఆల్రెడీ ఒక బేసిక్ వీడియో క్లియర్గా చేయడం జరిగింది అందులో కూడా ఇవన్నీ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది కొన్ని బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా సో నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ముందు ఆ వీడియోస్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత ఇన్ ఫ్యూచర్ నేను అడ్వాన్స్డ్ కొంచెం అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా కుదిరితే వీడియోస్ రూపంలో నేను మేము ముందుకు తీసుకురావడానికి నేను ట్రై చేస్తాను అనమాట అండి రైట్ ఓకే సో అయితే క్లియర్ కట్గా మీరు చూడొచ్చు అనమాట అండి పదిహేడు వేల దగ్గర ఒక వన్ ల్యాక్ కాంట్రాక్ట్స్ అండ్ పదిహేడు వేల ఒక వంద దగ్గర వన్ ల్యాక్ అండ్ పదిహేడు వేల నూట యాభై పదిహేడు వేల రెండు వందలు ప్రతి స్ట్రైక్ ప్రైస్ దగ్గర జస్ట్ దే ఆర్ రన్నింగ్ రైట్ ఎవరైతే కాల్ రేటింగ్ చేశారో దే ఆర్ ఈవెన్ ఎట్ ద మనీ కంచి పైన పదిహేడు వేల మూడు వందల దగ్గర కూడా సో ఒక పదివేల కాంట్రాక్ట్స్ ఎగ్జిట్ అయిపోవడం జరిగింది అగైన్ నవ్ దే ఆర్ కాన్ఫిడెంట్ అగ్రెసివ్గా మీరు చూడొచ్చు అనమాట అండి ఒకసారి కాన్ఫిడెన్స్ చాలా చాలా అగ్రెసివ్గా వచ్చేసి ఎట్ ద మనీ దగ్గర కూడా లక్ష ముప్పై ఏడు వేల కాంట్రాక్ట్స్ ఎందుకంటే రేపు హాలిడే సో దసరా సందర్భంగా ఎల్లుండ మార్కెట్స్ ఎక్స్పైరీ కదా వీక్లీ ఎక్స్పైరీ కాబట్టి సో లక్ష ముప్పై ఏడు వేల కాంట్రాక్ట్స్ ఈరోజు ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ బిల్డ్ అయింది పదిహేడు వేల రెండు వందలు దాటి కిందకు వెళ్ళదని పుట్ రైటింగ్ హెవీగా జరుగుతుంది అనమాట అండి అండ్ పదిహేడు వేల దగ్గర సో అండ్ అదర్ స్ట్రైక్ ప్రైజెస్ దగ్గర ఇది జస్ట్ మేబీ హెడ్జింగ్ పర్పస్ అయి ఉండొచ్చు బట్ ఎనీ హౌ సో పీపుల్ ఆర్ అగ్రెసివ్ నవ్ మార్కెట్తో పాటు స్వింగ్ అవుతున్నారు సో ఆప్షన్ చేయని మనం చూస్తుంటే యా
సో ఆర్ మేబీ ఇట్ విల్ వెయిట్ ఫర్ సమ్ అదర్ డే సో చూడాలి మాట అండి అయితే వాల్యూమ్స్ మాత్రం అబౌవ్ యావరేజ్ వాల్యూమ్స్ గుడ్ వాల్యూమ్స్ రావడం జరిగింది మీరు కంపేర్ చేస్తే కనుక నిఫ్టీకి బ్యాంక్ నిఫ్టీకి అదే డిఫరెన్స్ మీరు క్లియర్గా చూడవచ్చు యాక్చువల్గా నిఫ్టీలో అంత వాల్యూమ్స్ రాలేదు వెన్ కంపేర్డ్ విత్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ సో నిఫ్టీలో కొంచెం స్ట్రాంగ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో స్ట్రాంగ్ వాల్యూమ్స్ వచ్చాయి మీరు క్లియర్గా ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సో నిఫ్టీలో చూసారు కదా బిలో యావరేజ్ వాల్యూమ్స్ వచ్చాయి బట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో అబౌవ్ యావరేజ్ వాల్యూమ్ వచ్చింది రైట్ సో అంటే బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఈజ్ లుకింగ్ సమ్వాట్ స్ట్రాంగర్ వెన్ కంపేర్డ్ విత్ నిఫ్టీ సో నిఫ్టీ ద కంపేర్ చేస్తే సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ స్ట్రాంగ్ ఉంది ఈవెన్ చార్ట్ కూడా అదే చెప్తుంది మీరు చూడొచ్చు ఫైనలీ ఇట్ క్రాస్ టూ హండ్రెడ్ పీరియడ్ మూవింగ్ యావరేజ్ అండ్ హండ్రెడ్ పీరియడ్ మూవింగ్ యావరేజ్ జస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఇంచింగ్ టువర్డ్స్ నార్త్ అనమాట అండి సో టూ టూ హండ్రెడ్ పీరియడ్ మూవింగ్ యావరేజ్ క్రాస్ అవి హండ్రెడ్ పీరియడ్ మూవింగ్ యావరేజ్ పైకి రావడం అనేది విచ్ ఈస్ గుడ్ అనమాట అండి రైట్ అండ్ ఫైనల్లీ ఇట్ విల్ ఫేస్ హడ్డిల్ ట్వంటీ పీరియడ్ మూవింగ్ యావరేజ్ ఏదైతే ఉందో సో ఎగ్జాక్ట్ గ్యాప్ ఫిల్ అయిన తర్వాత అగైన్ ఇమీడియట్ హడ్డిల్ అనమాట అండి థర్టీ నైన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ నైన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్లో మళ్ళీ బ్యాంక్ నిఫ్టీకి ఒక రెసిస్టెన్స్ లాగా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అనమాట అండి ఓకే సో దాన్ని క్రాస్ అవ్వాలి ఇట్ హ్యాస్ టు ఓవర్ కమ్ దట్ లెవెల్ రైట్ సేమ్ నిఫ్టీ కూడా పదిహేడు వేల నాలుగు వందల యాభై లెవెల్స్ అనేవి దాటి వెళ్ళడం అనేది ఒక రెసిస్టెన్స్ పాయింట్ కింద యాక్ట్ చేసే ఛాన్స్ అయితే ఉంది ఫ్రెండ్స్ రైట్ ఓకే అండి సో అండ్ కమింగ్ టు గ్లోబల్ ఇండిసెస్ ఇయా చూసారు కదా ఎంత చక్కగా ఉందో సో నిన్న అంత బ్లడ్ ఉంది స్ట్రీట్ మీరు చూస్తే కనుక సో నౌ ఇట్ ఈస్ ఆల్ గ్రీన్ రైట్ సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డూయింగ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ సో చాలా బుల్లిష్గా చాలా స్ట్రాంగ్గా సో అంతా కనిపిస్తుంది అనమాట అండి డౌ ఫ్యూచర్ కూడా సో ఈరోజు కూడా ఇట్ వాజ్ ఇండికేటింగ్ వెరీ గుడ్ పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ అండ్ డాక్స్ చూడండి ఈరోజు నవ్వు ఇట్స్ ట్రేడింగ్ అరౌండ్ త్రీ పర్సెంట్ సో నిన్న కొంచెం కన్సల్టేషన్ అయిన తర్వాత యూజ్ రన్ అవే గ్యాప్ అప్ మీరు చూడొచ్చు అనమాట అండి సో నిన్న కూడా నేను చెప్పడం జరిగింది ఒక జోన్లో ఉంది ఓకే సో ఒక జోన్లో డాక్స్ ఉండడం జరిగింది ఒక ఇంపార్టెంట్ సపోర్ట్ జోన్ అని చెప్పి నేను చెప్పడం జరిగింది కదా ఆ జోన్ దగ్గర అగైన్ ఇట్ ఈస్ కన్సల్టేటింగ్ ఇది ఇక్కడ నుంచి అంతవరకు పైకి రాగలుగుతూ వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ అండ్ సీ బట్ ఈరోజు అయితే మాత్రం స్ట్రాంగ్ షో అరౌండ్ టూ పాయింట్ నైన్ ఆల్మోస్ట్ త్రీ పర్సెంట్ దాకా పెరగడం జరిగింది రైట్ సో అదే విధంగా సో అరౌండ్ డౌ ఫ్యూచర్ ఇవన్నీ కూడా దేవర్ ఇండికేటింగ్ మోర్ దాన్ వన్ పర్సెంట్ పాజిటివ్ అనమాట అండి బట్ ఫైనల్గా రాత్రి టూ వర్డ్స్ క్లోజింగ్ ఏం జరుగుద్దో చూడాలి ఓకే అండ్ ఇండియా వీక్స్ ఫైనల్గా అగైన్ మళ్ళీ కూల్ ఆఫ్ ఎందుకంటే మార్కెట్స్ కొంచెం మళ్ళీ పెరిగేసరికి కొంచెం ప్యాన్ ఫియర్ తగ్గుతుంది కదా సో ఆటోమేటిక్గా సో మార్కెట్లో మళ్ళీ కొంచెం మళ్ళీ శాంతి ప్రశాంతత అనేది మార్కెట్లోకి మళ్ళీ రావడం జరిగింది సో అందువల్ల విక్స్ అనేది కూల్ అవ్వడం అనేది జరిగింది అనమాట అండి రైట్ అండ్ కమింగ్ టు సెక్టోరల్ ఇండిసెస్ ఫ్రెండ్స్ సెక్టోరల్ ఇండిసెస్ చూస్తే కనుక సో మెటల్స్ దే ఆర్ జస్ట్ రాకింగ్ సో త్రీ పర్సెంట్ పెరగడం జరిగింది పిఎస్వి బ్యాంక్ ఐటీ సో అన్నీ కూడా సో వండర్ఫుల్గా అవుట్ పర్ఫామ్ చేయడం జరిగింది నిఫ్టీతో కంపేర్ చేసుకుంటే మిడ్ క్యాప్ అవన్నీ కూడా అవుట్ పర్ఫామ్ చేసే బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా రైట్ సో అండ్ జూనియర్ నిఫ్టీ ఇవన్నీ అవుట్ పర్ఫామ్ చేయడం జరిగింది ఆల్ సెక్టర్లు ఎన్ని సెస్ క్లోజ్ రైస్ గ్రీన్ యాక్చువల్గా ఫార్మా వాజ్ ద అవుట్ పర్ఫార్మర్ కదా నిన్న ఈరోజు నేను చూసింది కొంచెం రియాలిటీ స్టాక్స్ ఇవన్నీ కూడా కొంచెం బాగా పెర్ఫార్మెన్స్ కనిపించింది అనమాట అండి రైట్ సో ఓవరాల్గా చూస్తే ఆల్ సెక్టరల్ ఇండిసెస్ దే క్లోజ్ ఇన్ గ్రీన్ విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ గుడ్ సో మొత్తం అంటే అక్రాస్ ద డెప్త్ ఆఫ్ ద మార్కెట్ కొంచెం బయింగ్ అనేది రావడం జరిగింది విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ గుడ్ అనమాట అండి రైట్ అయితే ఫార్మాలో మీరు చూడొచ్చు అనమాట అండి ఆఫ్టర్ మేజర్ కన్సల్టేషన్ తర్వాత యాక్చువల్గా నిన్న బ్రేక్అవుట్ పాయింట్ దగ్గరలో ఉండడం జరిగింది అనమాట అండి సో ఫార్మా ఇండెక్స్ మీరు చూస్తే కనుక రైట్ సో ఫార్మా స్టాక్స్లో మళ్ళీ కొంచెం మొమెంటం అనేది కనిపిస్తుంది సో అది ఎంతవరకు కంటిన్యూ అవుతుందో వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ అండ్ సీ అంటే మార్కెట్ జనరల్గా ఫార్మా ఐటీ అనేది డిఫెన్స్ వేసుకొని తీసుకుంటారు అనమాట అండి సో అందువల్ల ఏంటంటే కొంచెం ఆ స్టాక్స్లో సో మనకి చూడొచ్చు అనమాట రైట్ అండ్ ఈరోజు స్టాక్ ఐడియాస్ నథింగ్ స్పెసిఫిక్ అనమాట అండి సో ఆల్రెడీ ఒక టెన్ స్టాక్స్ నేను మీకు జస్ట్ చెప్పడం జరిగింది కదా సో ఆల్రెడీ నా గ్రూప్లో నేను కొన్ని షేర్ చేయడం జరిగింది సో దే ఆర్ ఆల్ డూయింగ్ గుడ్ రైట్ సో ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ మీరు తీసుకుంటప్పుడు మాత్రం స్టాప్ లాస్ అవి కొంచెం ప్లాన్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ప్లాన్ చేసుకుని సో మీరు పొజిషన్స్ తీసుకుంటే బెస్ట్ అనమాట అండి సో అయితే మార్కెట్ మాత్రం రేపు హాలిడే సో మీ అందరికీ కూడా దసరా